হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব বীজগাণিতিক প্রশিদ পার্ট 3 নিয়ে পার্ট 1 এবং পার্ট 2 তে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে ফ্রিলি পরীক্ষার জন্য অঙ্ক না করে মুখ মুখে বীজগাণিতিক রাশির সমাধান করা যায় তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে আলোচনা করব কিভাবে যোগ বিয়োগ করে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা গঠন করা যায় দেখেন আমরা প্রায় বিভিন্ন নিক পরীক্ষায় এরকম কতগুলো প্রশ্ন দেখি 16x2 px 25 রাশিটি পূর্ণ বর্গ হতে হলে এর মান p এর মান কত হতে হবে আর এটি psc 2007 এর একটি প্রশ্ন 9a2 16b2 এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণ বর্গ হবে এই ধরনের ম্যাথগুলো সমাধান করার জন্য আগে আমাদের জানতে হবে পূর্ণ বর্গের কি কি সূত্র আছে দেখেন জেনারেলি এই তিনটি সূত্রই দরকার আছে দেখেন a b হোল স্কয়ার সমান হচ্ছে a2 2ab b2 আরেকটি হচ্ছে a minus b হোল স্কয়ার সমান হচ্ছে a2 2ab b2 স্কয়ার আরেকটি হচ্ছে a b c হোল স্কয়ার সমান হচ্ছে a2 b2 c2 2ab 2ab 2bc 2ca অর্থাৎ আমাদের এই তিনটি সূত্র আমরা সকলেই জানি এই তিনটি সূত্র আমরা প্রয়োগ করব এবং সেখানে যেটা থাকবে না সেটাই যোগ বিয়োগ করলে আমাদের একটু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয়ে যাবে দেখেন আমরা যদি এইটা এক নাম্বারটা সলভ করি দিস এ 16x2 লিখলাম 16x2 px प्लस फोंसिश দেখেন আমাদের যেহেতু এখানে তিনটি তাহলে আমাদের নিশ্চিত a plus b হোল স্কয়ার হবে না হয় এটা তো হবে অর্থাৎ এখানে এখানে আর এটা তো মনে করেন 6টা এখানে আছে তিনটি তাহলে এইটা আর এটার মধ্যে যে কোনেক্টিতে হবে তাহলে আমরা কি করব আমাদের প্রথম কাজ হবে যে দুটাকে আমরা বর্গমূল করতে পারবো সেই দুটাকে a বি ধরব মনে করেন 16x2 এটাকে আমরা বর্গমূল করতে পারবো এটা মনে করেন a আর ফোসিশকেও আমরা বর্গমূল করতে পারবো সেটাকে আমরা কি ধরলাম b ধরলাম তাহলে দেখেন a b ফেলাম এবার আমরা লিখি a স্কয়ার দিলাম করেন a স্কয়ার এটাকে আমরা যদি a স্কয়ার করতে চাই তাহলে আমাদের কিভাবে করতে হবে এভাবে দিতে পারি দেখেন 4x স্কয়ার অর্থাৎ 4x স্কয়ার বলতে 7 4 16 x স্কয়ার দিলাম এটা মনে করেন a a স্কয়ার দিলাম 2ab দেখেন সূত্রের 2 দিলাম মনে করেন সূত্রের 2 a বলতে কি 4x তাহলে দেখেন তো আমরা b বলতে কি b বলতে আমরা 25 কে যদি আমরা বর্গমূল করি কত হবে 5 স্কয়ার অর্থাৎ 5 5 আ কত 25 তাহলে আমরা b বলতে কি ধরতে হবে 5 ধরলাম प्लस 5 स्क्वायर ताहले देखें 16x स्क्वायर प्लस 4 दुगुना 8 फासाड़ा को तो होय 16x प्लस ফোসিস এখন দেখেন প্রশ্নে দেখেন একটু আমাদের বলছে p এর মান কত হতে হবে তাহলে দেখেন আমরা 16x স্কয়ার ফেলাম তাহলে এখানে p x দেখেন p 40x x এখানে আছে p এর জায়গায় আমাদের কত লিখতে হচ্ছে 40 লিখতে হচ্ছে প্লাস 25 ঠিক আছে তাহলে দেখেন p এর মান কত হলো 40 হলো অর্থাৎ আমাদের যদি এটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা করতে হয় তাহলে এখানে p এর মান কত হবে 40 হবে এরপর আমরা যদি দুই নাম্বারটা সলভ করি দেখেন বলছে 9a2 16b2 9a2 16b2 আমাদের প্রথম কাজ হবে যেটাকে আমরা বর্গমূল করতে পারবো সেটাকে একটা a ধরবো আর একটা b ধরবো তাহলে আমরা মনে করেন এটা a ধরলাম আর এটা কি ধরলাম b ধরলাম তাহলে a স্কয়ার সূত্রের a স্কয়ার দিলাম এ বলতে এখানে কি 3a স্কয়ার অর্থাৎ 3 তারিখের 9a স্কয়ার তাহলে a স্কয়ার দিলাম প্লাস তাহলে আমাদের যেহেতু অবশ্য অবশ্য সূত্রতে করতে হবে a2 2ab b2 অথবা a2 2ab b2 এভাবে করতে হবে তাহলে আমরা a2 দিলাম প্লাস দিলাম এখানে প্লাস 2ab এখন 2 বলতে কি 2 বলতে মনে করেন 2 দিলাম সূত্রে 2 দিলাম a a বলতে 3a b বলতে আমাদের কি ধরতে হবে দেখেন 16b2 কে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে দেখেন 4b হয় তাহলে অর্থাৎ 7 4 16 b2 তাহলে আমরা এটাকে b বলতে 4b b2 এখন দেখেন তো তাহলে 9a এখন একটা আমরা জিনিস খেয়াল করি 9a2 এটা এখানে আছে এটাও এখানে আছে তাহলে এখানে মাসখানে দেখেন কোন জিনিসটা অতিরিক্ত আছে এই জিনিসটা কি এখানে আছে দেখেন আমি আবার বলছি 9a2 এটা করলে 9a2 এখানে আছে এটা করলে 16b2 এখানে আছে কিন্তু অতিরিক্ত একটা এই যে এই যে জিনিসটা অতিরিক্ত আছে অর্থাৎ যেটা অতিরিক্ত আসবে সেটাই আমাদের যোগ করতে হবে তাহলে যোগ কত কত হচ্ছে 3 2 6 সরি 3 2 6 724 এদিকে এবি অর্থাৎ আমাদের কি যোগ করতে হবে 24 এবি যেটা অতিরিক্ত আসবে দেখেন আমাদের প্রশ্নে আছে 9a2 16b2 এই জিনিসটা কিন্তু এখানে নেই কিন্তু আমাদের বর্গমূল সরি পূর্ণ বর্গ করার জন্য আমাদের কি আনতে হচ্ছে এই জিনিসটা অতিরিক্ত আসছে তাহলে অতিরিক্ত আসছে মানে এটাই আমাদের যোগ করতে হবে অর্থাৎ 24 এবি যোগ করতে হবে এরপর আমরা যদি 3 নাম্বারটা সলভ করি দেখেন 
ষোলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো এক্স প্লাস টু এর সাথে কত যুগ করলে যুগফল পূর্ণ বর্গ হবে তাহলে আমরা লিখলাম মনে করেন ষোলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো এক্স প্লাস টু এখন দেখেন আমাদের যেহেতু আমি বলছিলাম একটা আমাদের এ দত্ত হবে আর একটা বি দত্ত হবে তাহলে এখানে যেহেতু তিনটি তাহলে নিশ্চিত এক দুই থেকে যে কোনো একটা হবে তাহলে আমরা এটাকে মনে করেন এ দরলাম এ বলতে তাহলে এ স্কোয়ার এ বলতে ফোর এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস টু দিলাম এ বলতে কি ফোর এক্স তাহলে এখন দেখেন টু এ বি এটা তো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় দেখেন টু যেহেতু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় সেক্ষেত্রে আমরা টু কি কি ধরতে পারবো না এ বি ধরতে পারবো না তাহলে এখন আমরা এই যে মাঝখানেরটা মিলাবো দেখেন আমরা এখানে ষোলো এক্স আছে তাহলে দেখেন চার দুগুণে আট এখন কত বসালে ষোলো এক্স আসবে আমি আবার বলছি দেখেন এই যে দেখেন আমরা মাঝখানেরটা যদি মিলে অর্থাৎ যেভাবে হোক আমাদের মিলিয়ে একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা করতে হবে তাহলে চার দুগুণে আট আট পেলাম আট এক্স পেলাম এখানে দেখেন আমরা পেলাম আট এক্স কিন্তু এখানে আছে ষোলো এক্স তাহলে আমাদের আরও কত গুণ করতে হবে দুই গুণ করতে হবে তাহলে দুই দিলাম এবার দেখেন তো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ এটা কি অবশ্যই যেহেতু আমরা দুই দিচ্ছি দুই এস অবশ্যই কি এটা হচ্ছে বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দিলাম এখন দেখেন আমরা এটা এটা এখানেই আছে আর এটা এটাও এখানেই আছে অর্থাৎ দেখেন এটা ষোলো এস স্কোয়ার প্লাস চার দুগুণে আট সরি চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো এক্স প্লাস দু দুগুণে চার এখন দেখেন তো এখান আমাদের এখন দেখেন ষোলো এস স্কোয়ার এখানে আছে ষোলো এক্স এখানে আছে কিন্তু এখানে আছে দুই এখানে আছে ষাট দেখেন এখন এখানে আছে দুই এখানে আছে ষাট তাহলে অতিরিক্ত কত আসছে অতিরিক্ত আসছে দুই অর্থাৎ এখানে আছে দুই আর এখানে আছে ষাট আমাদের লাগবে ষার ওদের আছে দুই তাহলে আরও কত যুগ করতে হবে এটার সাথে যদি আরও দুই যুগ করলে তাহলে এটা কি হবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে এরপর হচ্ছে তিন নাম্বার চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হলো এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স বাই ওয়াই এর সাথে কত যুগ করলে যুগফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে আর এটি হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই হাজার দশের একটি প্রশ্ন তাহলে দেখেন আমাদের বলছে এস এক্স স্কোয়ার প্লাস ডিভাইডেড বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স বাই ওয়াই এর সাথে কত যুগ করতে হবে তাহলে দেখেন আমরা কি করব একটা এ আর একটা বি নিব তাহলে এটা মনে করেন আমরা এ নিতে পারি সম্পূর্ণটাকে মনে করেন এ যদি আমরা নিতে চাই এক্স ওয়াই মনে করেন এটা পুরোটা এ স্কোয়ার অর্থাৎ দুটোটার উপর স্কোয়ার এই যে দেখেন এক্সের উপরও স্কোয়ার ওয়াইয়ের উপরও এ স্কোয়ার তাহলে মনে করেন এটা কি ধরলাম এ স্কোয়ার পেলাম এ স্কোয়ার প্লাস টু সূত্রে টু দিলাম টু এ এ বলতে কি এ বলতে আমরা কি ধরলাম এক্স বাই ওয়াই টু এ বি তাহলে দিলাম এখন দেখেন আমাদের এখানে আছে টু এক্স উপরে আছে টু এক্স নিচে আছে ওয়াই তাহলে আমরা যদি এখানে এটা গুণ করি দেখেন টু আর এক্সে গুণ করলে কত হয় টু এক্স নিচে ওয়াই অর্থাৎ ওরা যেটা দিছে অলরেডি আমাদের সেটা চলে আসছে এখন আমরা বি কোথায় পাবো দেখেন এ স্কোয়ার প্লাস টু এ অর্থাৎ এখানে যেটা আছে সেটাই দেওয়া আছে তখন আমরা বি কি বসাবো তাহলে অবশ্যই আমাদের বি একটা ওয়ান বসাতে হবে অর্থাৎ এটার সাথে যদি আমরা ওয়ান গুণ করলেই একই আসবে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি এ স্কোয়ার তাহলে দেখেন এখন আমরা কি করব তাহলে দেখেন এখন আমাদের দেখতে হবে এর সাথে কত যুগ করলে যুগফল পূর্ণ পর্ব হবে এখন এটা এখানে আছে এটাও এখানে আছে তাহলে অতিরিক্ত কি আসলো দেখেন অতিরিক্ত একটা ওয়ান আসলো তাহলে এই ওয়ানটাই আমাদের যুগ করতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত যা আসবে সেটাই হচ্ছে দেখেন এখানে এটা আছে এটাও আছে কিন্তু নাই কি এই যে ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এক এটা আমাদের অবশ্য অবশ্যই কী করতে হবে যুগ করতে হবে এরপর আমরা যদি ফার্স্ট নাম্বারটা সলভ করি দেখেন ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে ফি এর মান কত হলে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফি এক্স প্লাস নাইন দেখেন ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফি এক্স প্লাস নাইন এখন দেখেন আমি বলছিলাম যখন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা থাকবে বর্গমূল করা যায় এরকম সংখ্যা থাকবে সেটাকে আমরা এ বি ধরবো তাহলে এটাকে আমরা এ ধরলাম আর এটাকে বি ধরলাম কারণ এটাকে আমরা বর্গমূল করতে পারি তাহলে এটা মনে করেন এ কীভাবে বানাতে পারি মনে করেন টু এক্স এই যে দেখেন দু দুগুণে চার এক্স স্কোয়ার তাহলে এ দরলাম এ স্কোয়ার প্লাস সূত্রের টু দিলাম এ বি এ বলতে কি টু এক্স প্লাস টু এ বি বি বলতে এখন আমরা কি নাইন বসাবো না বি এটা হচ্ছে নাইন বলতে আমাদের কি মনে করতে হবে তিনের উপর স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস কত বি স্কোয়ার এখন দেখেন কোন জিনিসটা আছে তাহলে এটা দেখেন ফোর এস স্কোয়ার এটা এখানে আসে আর থ্রি এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন এখানে আসে তাহলে দেখেন এখানে কত হয় দু দুগুণ চার তিন চারে বারো এক্স এখন দেখেন তো আমাদের বলছে পি এর মান কত হতে হবে তাহলে দেখেন এখানে এক্স আছে এক্স বসালাম তাহলে পি এর জায়গায় আমাদের কত আসছে বারো তাহলে
ছয় নম্বর হচ্ছে টু এ এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি প্লাস ফোর বি স্কোয়ারের সাথে কত যোগ করলে বা বিয়োগ করলে রাশিটি পূর্ণ বর্গ হবে আর এটি হচ্ছে আপনার এন বি আর দুই একটি প্রশ্ন তাহলে আমরা এটা লিখি মনে করেন টু এ এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি টু এ এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি প্লাস ফোর বি স্কোয়ার এখন দেখেন আমরা কি করব প্রথমত মনে করেন এটাকে আমরা বর্গমূল করতে পারি কিনা দেখেন তো টু এ স্কোয়ারকে আমরা কোনোভাবে বর্গমূল করতে পারি না একে বর্গ করতে পারি কিন্তু টু থাকার কারণে আমরা কি করতে পারবো না বর্গমূল করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এটাকে আমরা এ ধরব না তাহলে এ ধরবো কাকে এই যে এটাকে আমরা কি করতে পারি পূর্ণ বর্গমূল করা যায় তাহলে এটা মনে করেন আমরা এটা এবার একটু সাজিয়ে লিখি ফোর বি এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি প্লাস টু এ স্কোয়ার অর্থাৎ এটা যদি মনে করেন ফোর এ এ স্কোয়ার থাকতো তাহলে আমরা কি করতে পারতাম এটাকেও আমরা বর্গমূল করতে পারতাম তাহলে যদি বর্গমূল করতাম তাহলে এটা কি কি ধরতাম এ ধরতাম তাহলে এখন আমরা কি করবো একটু উল্টাই ফেললাম তাহলে এটা মনে করেন এ এখন দেখেন এ এ স্কোয়ার এ এ স্কোয়ার বলতে আমরা এটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে কি হবে টু বি এ স্কোয়ার এটা এ স্কোয়ার দিলাম মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম এ স্কোয়ার মাইনাস সূত্রের টু এ বি এ বলতে কি টু বি টু বি দিলাম এখন দেখেন আমাদের যেহেতু এই যে এখানে ফোর এ বি আছে এখন আমাদের কি বসাতে হবে আমি আবার বলছি দেখেন এখানে দু দুগুণে চার বি আমরা ফেলাম কি চার বি আর এখানে আছে ফোর এ বি আমরা মাঝখানেরটা মিলাবো বা যে কোনোভাবে আমরা মিলিয়ে একটা সমাধান করব তাহলে এখানে দেখেন ফোর এ বি আর এখানে আছে আমরা ফোর এ বি আমরা পেলাম ফোর বি দেখেন দু দুগুণে চার বি আর কত লাগবে দেখেন এখানে একটা এ লাগবে তাহলে এখানে মনে করেন এ এখন এ বসাসি মানে মনে করতে হবে টু এ বি এ বলতে আমাদের কি ধরতে হবে বি প্লাস বি স্কোয়ার বি বলতে এ স্কোয়ার এখন আসেন আমরা এখন কি করব এখন আমাদের করতে হবে দেখেন এখানে আছে টু এ স্কোয়ার আমরা পেলাম এ স্কোয়ার এখন আমরা কি করি দেখেন তাহলে ফোর বি স্কোয়ার মানে ফোর এ বি প্লাস এ স্কোয়ার তাহলে দেখেন এখন আমাদের করতে হবে কি দেখেন ফোর বি স্কোয়ার এখানে আছে তাহলে এটা ঠিক আছে ফোর এ বি এখানে আছে এটাও ঠিক আছে এখন দেখেন এক একটু একটু খেয়াল করেন দেখেন এখানে আছে টু এ এ স্কোয়ার আর আমরা আমাদের লাগবে এ এ স্কোয়ার তাহলে দেখেন তো এখানে ছিল টু এ এ স্কোয়ার আর এখানে এ স্কোয়ার তাহলে দেখেন এখান থেকে একটা আরও এ স্কোয়ার বাদ দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে হবে যে বি করতে হবে যুগ করতে হবে না এটা যদি অতিরিক্ত আসতো তাহলে আমাদের যুগ করতে হতো এটা ছিল যে ওরা দিছে টু এ এ স্কোয়ার আমাদের লাগবে এ এ স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আরও এ স্কোয়ার বি করে দিতে হবে তাহলে এটাতে আনসার হবে কি আমাদের এ স্কোয়ার কি করতে হবে বি করতে হবে এরপর আমরা যদি সাত নাম্বারটা সলভ করি দেখেন সাত নাম্বার হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস ষোলো প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখন আমরা দেখব এখানে যেহেতু দেখেন একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে এখন আমাদের করতে হবে এই এক এক দুই নিয়ে করতে পারবো না আমরা কোনটা নিয়ে করবো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ তাহলে আমরা যদি এটা সমাধান করি তাহলে দেখেন এখানে আছে এ স্কোয়ার মনে করেন এটাকে বর্গমূল করা যায় তাহলে এটাকে এ দলাম আর এটাকে বর্গমূল করা যায় এটাকে বি দলাম এটাকেও বর্গমূল করা যায় এটাকে সি দলাম তাহলে আমরা এখন লিখি এ স্কোয়ার এই যে দেখেন এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার বলতে এস স্কোয়ার লিখলাম প্লাস দিলাম বি স্কোয়ার এই যে বি স্কোয়ার বলতে আমরা কি ধরছি ষোলো দলাম তাহলে এটাকে চারের উপর স্কোয়ার দিলে বি স্কোয়ার ষোলো হয় এরপর হচ্ছে প্লাস সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বলতে আমরা কি ধরলাম ওয়াই স্কোয়ার এখন আসেন এখন আমরা পেলাম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এরপর হচ্ছে টু এ বি প্লাস টু এ বি এখন দিলাম প্লাস টু দিলাম এ বলতে কি এক্স বি বলতে কত ফোর এখন দেখেন আমরা যদি এটা সমাধান করি দেখেন এখানে আছে চার দুগুণে এইট এক্স প্লাস এইট এক্স কিন্তু এখানে আছে মাইনাস এইট এক্স আমি আবার বলছি দেখেন আমরা যদি এটা গুণ করি চার দুগুণে আট এক্স কিন্তু এখানে আছে মাইনাস আট এক্স তা এখন কি করতে হবে আমাদের অবশ্যই এটা মাইনাস বানাতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করতে পারি মনে করেন এখানে যদি আমরা যে কোনো একটার মান মাইনাস দৌড়ি সেক্ষেত্রে এটা মাইনাস হয়ে যায় মনে করেন আমরা এক্সের মান যদি আমরা মাইনাস দৌড়ি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যায় তাহলে আমরা এক্সের মান কি দৌড়লাম মাইনাস দৌড়লাম এখন যেহেতু এখানে যেহেতু আমরা এক্সের মান মাইনাস দৌড়লাম তাহলে এটাতেও এক্স কি হবে মাইনাস এভাবেই দিতে হবে তাহলে এখন যদি আমরা করি দেখেন তো মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে কি এই যে মাইনের মাইনাসের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যায় প্লাস এক্স এক্সে এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা আমাদের যদি মাইনাস দলেও কোনো সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে আমরা এ বলতে আমরা কি ধরবো মাইনাস এক্স তাহলে ধরলাম টু এ বি প্লাস দিলাম এরপর হচ্ছে কি 
2BC 2BC 2 দিলাম সূত্র 2 দিলাম এখন B বলতে কি দর্শিলাম আমরা দেখেন B বলতে আমরা দর্শিলাম 4 তাহলে 4 দিলাম C C বলতে আমরা কি দর্শিলাম Y এখন যদি আমরা গুণ করি দেখেন 7 2 গুণে 8Y এখানে আছে -8Y আর আমরা এখানে পাইলাম +8Y তাহলে আমাদের এখানে যে কোন একটা মাইনাস বানাতে হবে আমরা Y কে আমরা যদি মাইনাস বানাই দিই তাহলে দেখেন প্লাস আর মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেল এখন Y যেহেতু আমরা এখানে মাইনাস বানাইছি তাহলে এখানে ও নিশ্চিত কি করতে হবে এটা মাইনাস y স্কয়ার অর্থাৎ আমাদের এটা মাইনাস x বলতে এটা a আর মাইনাস y বলতে এটা কি আমাদের c তাহলে দিলাম এরপর হচ্ছে প্লাস এরপর হচ্ছে কি 2ca 2 দিলাম এখন দেখেন c c বলতে আমরা কি দর্শিলাম c বলতে আমরা দর্শি মাইনাস y এই যে দেখেন আমরা c বলতে মাইনাস y লিখছিলাম তাহলে মাইনাস y দিলাম এরপর হচ্ছে 2ca a বলতে আমরা কি বুঝি দেখেন a বলতে হচ্ছে আমরা কি দর্শিলাম a বলতে আমরা দর্শিলাম কি x দেখেন তাহলে আমরা a বলতে x দর্শিলাম তাহলে এখন আমরা যদি সাজাই লিখি x স্কয়ার প্লাস 16 প্লাস y স্কয়ার এই যে দেখেন মাইনাসটা আবার কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস সরি প্লাস এর মানে সে মাইনাস 4 2 গুণে 8 x প্লাস এর মানে সে মাইনাস 8y এরপর হচ্ছে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 2xy এখন দেখেন আমাদের এই যে 2xy এই যে এই 2xy টা কি এখানে আছে কিনা দেখেন আমি আবার বলছি 2xy যেহেতু এখানে নেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে দেখেন এই যে 2xy টা আমাদের কি করতে হবে এখানে যেহেতু এটা এখানে নেই তাহলে আমাদের এটা সেখানে অবশ্যই পূর্ণবর্গ সংখ্যা করার জন্য আমাদের 2xy টাই যোগ করতে হবে আমি আবার বলছি দেখেন যেটা অতিরিক্ত আসবে এই যে 2xy দেখেন তো এখানে আছে কিনা নেই যেহেতু এখানে 2xy নেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটাই কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে বন্ধুরা দেখেন আমরা কিভাবে অতি সহজে কিভাবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা গঠন করা যায় সেটা দেখে নিলাম আশা রাখি আপনারা আমার টেকনিকটা বুঝতেই পেরেছেন যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ